மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு தமீம் ரியாக்ஷன் உங்கள் எல்லாரையுமே இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்பது ஆஷிக் தமீம் இன்னைக்கு ரெண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சாட்டர்டே ஈவினிங் நாலு மணிக்கு மெரினா பீச்சில் உட்காந்துட்டுருக்குறேன் லைட் ஹவுஸ்க்கு வந்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தொம்பது வருஷமாக சென்னையில் இருக்கேன் பட்டு இது நாள் வரைக்கும் லைட் ஹவுஸ்க்கு வந்தது இல்லை இன்றைக்கி டைம் கிடச்சிது சரி வந்து பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சென்னையில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸ்மார்ட் பைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக் ஷேரிங் சிஸ்டம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய மெட்ரோ ரே மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ்லலாம் வந்து அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இப்போது மெரினா பீச்சில் வந்து காந்தி ஸ்டாச்சு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாப்பிங்கில் வந்து ஒரு பத்து சைக்கிள் பதினஞ்சு சைக்கிள் போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ ஹாப்பி டு சி திஸ் சச்சி நான் சொன்ன அந்த ஸ்மார்ட் பைக் ஸ்டாப் இது தான் ஸோ திஸ் ஆர் த லிஸ்ட் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் அதை பற்றி ப்ரொசீஜர் வந்து இருக்குது அதை ஒரு காட்டுறேன் ஸோ இது தான் அந்த ஸ்டேஷன் இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த சைக்கிளை எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்குது ஸ்மார்ட் பைக் மொபிலிட்டி ஆப் அப்படி ஆப் அப்படின்ட்டு அந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் வந்து உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் லைக் ஃபோன் நம்பர் உங்களுடைய பேங்க் டீட்டெயில்ஸை வந்து அதில் லிங்க் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சைக்கிளை வாடகை எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு கியூஆர் கோடு வந்து ஒவ்வொரு சைக்கிளுக்கு இருக்கும் அந்த கியூஆர் கோடை வந்து நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் மூலிமா ஸ்கேன் பண்ணி அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் அந்த ஆப்போட அந்த அக்கௌண்ட் லிங்க் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு சைக்கிளை வாடகை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே ஒன் ஹவருக்கு ஃபைவ் ருபீஸ் டி டிடெக்ட் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அடுத்த ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு வந்து நைன் ருபீஸ் டிடெக்ட் ஆகும் நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி உங்களோட பேங்க் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி லிங்க் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அப்போது நீங்கள் அந்த நம்பர் ஒன்று தெரியுது இல்லையா செவன் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் அப்படின்ற அந்த நம்பரை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்போது வந்து இந்த சைடில் இருக்கிற லாக் வந்து டா தானாக ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சைக்கிளை வாடகைக்கு எடுத்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி தான் எந்த ஸ்டேஷனில் நிப்பாட்டுறீங்களோ அதை திருப்பி அந்த ஸ்டேஷனில் கொண்டு வந்து இறக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது எந்த ஸ்டேஷனில் வேணால் நிப்பாட்டலாம் ஸோ இதுதான் அதோடய பெல்லு அது டச் பண்ணக்கூடாது வாட்ச்மேன் பார்த்தா கட் கட்டையில் அடிப்பார் ஸோ திஸ் இஸ் த கியர் அண்ட் இதுக்குள்ளே வந்து அந்த ஜிபிஎஸ் டிவைஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த ஸ்டேஷனில் நீங்கள் சைக்கிள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரீட் ஆகும் அடுத்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் அந்த சைக்கிளை யூஸ் பண்ணுறீங்க எங்கே வந்து அடுத்த ஸ்டேஷனில் நீங்கள் வந்து வண்டி நிப்பாட்டுறீங்க அப்படின்றது எல்லாம் ரீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு குழந்த சைக்கிளை வாடகை எடுத்து எடுத்து ஓட்ட போகுது ஆய் சொல்லு தேங்க்யூ சார் இந்த சைக்கிளில் ஃப்ரண்ட்டு ஒரு லைட் இருக்குது அதே மாதிரி பேக் ஒரு லைட் இருக்குது அப்புறம் அந்த ஜிபிஎஸ்ஸை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சார்ஜ் போட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது தெரியுதா அதான் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்மார்ட் பைக்கு ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தேன் எல்லாம் வரு வந்து கேட்க ஆரம்பித்தாங்க இது என்ன என்ன அப்படின்ட்டு நான் என்னமோ அந்த ஸ்டேஷனில் வந்து வேலை செய்கிற மாதிரியோ இல்லை ரெப்பு மாதிரியே வந்து எல்லார்கிட்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒருத்தர் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக கேட்டுகிட்டு இருந்தார் ஜி எனக்கு டைம் ஆகுது நான் கொஞ்சம் வே கொஞ்சம் போகணும் லைட் ஹவுஸு பிளாக் பண்ணுறதுக்காக போய்ட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நில்லுங்க நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டே இருந்தார் அதுக்குள்ளே ஒரு யூடியூபரை பார்த்தேன் டெக்கி தமிழன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூபரு பார்த்தேன் பேசினேன் ஹாய் சொன்னேன் இப்போ வந்து இப்போ நான் அது பிளாக் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கார் மேபி பார்க்கலாம் ஆஃப் டு லைட் ஹவுஸ்
இப்போ வந்தாச்சு ஒரு மாதிரி வைத்த கலக்கு வாய்ப்பே இல்லை பயங்கரமான சீனரி நிற்கூடாதோ சரியான ஒரு கட் ஃபீலிங் ஏன் திரு இப்போ இப்போ தான் வந்தோம் அதுக்குள்ளே ஏன் விசில் அடிக்கிறாங்கன்னு தெரில இந்த லைட் ஹவுஸை பற்றி சொல்ல போனால் திஸ் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி எலிவேட்டர் யூஸ் பண்ணுற லைட் ஹவுஸில் ஒன்று சிட்டி லிமிட்டில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த லைட் ஹவுஸ் அண்ட் சென்னையில் இது வந்து நாலாவது லைட் ஹவுஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து செஞ்ச ஜார்ஜ் ஃபோர்ட்டில் வந்து நைன்டி நைன்டீன் செவன்ட்டி செவனில் வந்து இது ஃபஸ்ட் டைம் அண்ட் பர்மனண்ட்டாக வந்து லைட் ஹவுஸ் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க இப்போது பர்மனண்ட்டாக இங்கேயே ஸ்டேப்பில் ஆகியாச்சு வார்த்தை இல்லை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அமைதியாக இருந்து சீனியரை பார்த்துட்டு தேவைப்படுற விஷயத்த அப்புறம் பேசிக்கிறேன் லைட் ஹவுஸ்லேருந்து இறங்கியாச்சு லைட் ஹவுஸோட ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஆரம்பிக்குது அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் ஃபோர்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் மெஸ் இப்போது ஃபோர்ட் மியூசியம்னு மாற்றிருக்காங்க இல்லையா அந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி நாலாவது வருஷம் அது வந்து ஆக்டி அது வந்து யூஸ் இல்லாமல் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி நாலாவது வருஷம் வந்து சென்னை ஹைகோர்ட்டில் வந்து ஒரு டவரில் வந்து கட்டினாங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாவது வருஷம் வரைக்கும் அது வந்து யூஸில் இருந்தது அதுக்கப்புறமா தேர்டு டவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாவது வருஷத்தில் இருந்து ஃபியூ இயர்ஸ் அந்த டவர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போது வந்து நீங்கள் பார்க்குற இந்த டவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து மக்கள் பயர்வாய்க்காக வந்து இது திறந்தாங்க இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு தடவை தான் வந்து இந்த சுனாமி அஃபெக்ட் ஆனதுனால வந்து பேஸ்மெண்ட் ஃப்ளோர்ஸ்லாம் பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆச்சு இதில் மொத்தம் பத்து ஃப்ளோர் இருக்குது பத்தாவது ஃப்ளோர் வந்து ஹைலி செக்யூர்ட் அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஓப்பன் ஃபார் பப்ளிக் நைன்த் ஃப்ளோர் வரைக்கும் மட்டும்தான் இதை வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க நடுவில் வந்து வேறு எங்கேயுமே அவங்களை வந்து ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் ஆரம்பித்தாங்கன்னா நைட் ஃப்ளோரில் ஸ்ட்ரீட்டாக கொண்டு போய் விட்டுட்டு கொண்டு வந்து இறக்கி விட்ருவாங்க அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்றதால ஒரு சரியான ஒரு கட் ஃபீலிங் வந்து வேறு லெவல் அது அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தான் தெரியும் சென்னைக்கு வரவங்க எல்லோரும் பீச் போகிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வந்தாகணும் வாங்க முக்கியமாக பார்த்துட்டிங்கன்னா சென்னையோட ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட்டு வியூ வியூ பாயிண்ட் அதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் இது வந்து காலையில் பத்து மணிலேருந்து மதியானம் ஒரு மணி வரைக்கும் ஓ ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி மதியம் மூணு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் என்ஜாய் இட் இயர்செல்ஃப் அண்ட் குட் பாய் ஹலோ ஆல் ரெண்டாவது வேறு ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் வடபள்ளியில் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரிப் போனேன் எட்டுனவே கோயம்பேடு டு ஆலந்தூர் பட் அது வந்து வீடியோவாக எடுத்து ப்ராப்பராக எடுக்கலை ஸோ இது அப்படியே விழா ஒரு பெரிய விழாக்காக எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து வடபழனிலேருந்து ஏர்போர்ட் போய்ட்டு அப்படியே அங்கேருந்து வசமன் பேட் அப்படியே ரிட்டன் அதுக்கான ரேட்டு நூற்றம்பது ரூபா ஆகுது ஸோ டென் ஓ கிளாக்குள்ளே வந்துட்டோன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ரிட்டன் பண்ணுவாங்க ஸோ எட்ஸ் கெட் சார் டிக்கெட் வாங்கிட்டேன் 
இதான் அதுக்கான கார்டு இதோட ரேட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஒன் டே பாஸ் மாதிரி எப்போது எந்த ஸ்டேஷனில் வேணால் இறங்கி எந்த ஸ்டேஷனில் வேணால் ஏறிக்கலாம் நைட்டு டென் ஓ கிளாக்குள்ளே வந்து இந்த கார்டை ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும் டேமேஜ் இல்லாமல் கொடுத்துட்டோன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நமக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணுறாங்க போகலாம் சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற மாதிரி தான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பயங்கர கூட்டமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போது ஓரளவுக்கு ஓகே இதில் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்களான்னு தெரில இஃப் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி பீன் இன் இப்போ கட்டி முடிச்சிருக்கிற அந்த இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அரசினர் தோட்டம் மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் போகும்போது நீங்கள் வந்து கூவத்துக்கு அடியில் போவீங்க அது வந்து ஒரு புது அனுபவம் பட் நமக்கு தெரியாது வெளியிருந்து பார்த்தா தான் தெரியும் கீழே ஒன்று இருக்குது இப்போ நான் நிற்கிறது வந்து ஒரு ஃப்ளோர் அப்படின்னா அதுக்கு கீழே ஒன்று இருக்குது ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த்து பிளாட்ஃபார்ம் அது என்னென்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்த்து ஸ்டே ஃபிஃப்த்து பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஏர்போர்ட் அண்ட் சிக்ஸ்த்து வந்து வனாரப்பேட்டை மீதியாக இருக்குது ஒரு லைப்ரரி ரேஞ்சு செம்ம சைலண்ட்டாக இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னா இவ்வளோ தூரம் போகுது இங்கேருந்து அப்படியே அங்கே போனீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கு இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சும்மா ஒரு ஐடியா நல்லா இருக்குது எல்லாமே சூப்பராக இருக்கு ரேட்டு குறைச்சா இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க அது மட்டும்தான் எல்லாருடைய ஐடியாவும் சென்ட்ரல் ஏர்போர்ட் அதே மாதிரி வண்ணாரப்பேட்டை ஏர்போர்ட் எப்படியோ அதே மாதிரி அடையார் மந்தவழி மயிலாப்பூர் அதை கனெக்ட் பண்ணி வந்து இன் சாயல் இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு அது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆக முடியும்னு தெரில பட் ஸோ ஹாப்பி எங்கள் ஏரியாவுக்கும் வந்து மயிலாப்பூருக்கும் வந்து மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வருது வந்து ஸோ ஹாப்பி ஓகே பார்க்கலாம் இந்த பிளாகை நான் தரவாக என்ஜாய் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு லைட் ஹவுஸ் செகண்ட் வந்து பைக் ஷேரிங் சிஸ்டம் தேர்டு வந்து மெட்ரோ ட்ரெயின் ஸோ மூணுமே நான் தரவாக என்ஜாய் பண்ணேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேர்ட் பாயிண்ட் அப்படியே என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபோர்த் பாயிண்ட் வணக்கங்கள் கூறி பெருவாய்ப்பு வருவது ஆஷிக் தமிழ் சைங்